This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. என்ன ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டவிடத்தில் பெற வேண்டுமானாலும் விசுவாசம் இல்லாமல் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது உங்களுக்குள் ஒரு நிரந்தரமான ஆறுதலை கொண்டு வருகிறவர் இயேசு ஆகவேதான் அவர் சொல்லுகிறார் நான் நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் ஒரு புரஜாதியனாக இருந்த போதிலும் கூட ஆண்டோடைய வல்லமை விசுவாசிக்கிறான் இங்கிருந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லும் வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரன் சுகமாவான் அதான் அவனுடைய விசுவாசம் இயேசுவை ஆச்சரியப்பட வைத்த விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்தை கனப்படுத்தி ஆண்டவர் அற்புதம் செய்தார் கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இது உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை என் ஜபத்திற்கு பதிலே கிடைக்கலன்னு சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா நம் ஜபத்திற்கு பதில் தருகிற தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய தேவன் நம் ஜபத்தை கேட்கிறவர் என்று அசைக்க முடியாத விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்கும்போது நம் தேவனிடமிருந்து எல்லா நன்மையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நான் எப்படி இந்த கடன் பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வரப்போகிறேன் என் வியாதிக்கு என்ன பதில் இந்த எல்லா பிரச்சனையும் எப்போ தீரப்போதுன்னு நீங்கள் கலங்கி கொண்டு இருக்கிறீங்களா கவலைப்படாதீங்க சிம்பிளாக ஏசு கிறிஸ்துவ விசுவாசித்து ஜபம் பண்ணுங்க உங்கள் வாழ்க்கை நிச்சயம் மாறும் இப்பொழுதும் நமது சகோதரர் மோகன் சிலாசரஸ் அவர்கள் தெய்வ செய்தி அளித்து உங்களுக்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் அழுது புலம்புவீர்கள் உலகமோ சந்தோஷப்படும் நீங்கள் துக்கப்படுவீர்கள் ஆனாலும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் அதுதான் ஆண்டு உங்களுக்கு கொடுக்கிற வார்த்தை உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு துக்கம் அந்த துக்கத்தோடு இயேசுவை அவன் தேடி வந்தபோது அவனுடைய துக்கத்தை அவர் எப்படி சந்தோஷமாய் மாற்றினார் என்பதை தியானித்து நாம் ஜபிக்க போகிறோம் இன்றைக்கும் இயேசுவை தேடி வந்திருக்கிற உங்கள் உள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு காரியத்தை குறித்த துக்கம் இருக்கலாம் ஆண்டவர் இன்றைக்கு அந்த துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றி உங்களை மகிழ்ச்சியோடு இந்த இடத்தை விட்டு அனுப்ப விரும்புகிறார் பரிசுத்த மத்திய எழுதன சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் மத்திய எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் முதல் இயேசு கப்பநகூமில் பிரவேசித்த போது நூற்றுக்கு அதிபதி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டுவரே என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமிர்வாதமாய் கிடந்து கொடிய வேதனைப்படுகிறான் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டான் அதற்கு இயேசு நான் வந்து அவனை சொஸ்தமாக்குவேன் என்றார் நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதித்தரமாக ஆண்டுவரே நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பார்த்தரன் அல்ல ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான் என்றான் இயேசு இதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு தனக்கு பின் செல்லுகிறவர்களை நோக்கி இசரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார் பின்பு இயேசு நூற்றுக்கு அதிபதியை நோக்கி நீ போகலாம் நீ விசுவாசித்தபடியே உனக்காக கடவுள் என்றார் அந்த நாளிகையிலேயே அவன் வேலைக்காரன் சொஸ்தமானான் இங்கு இயேசு கப்பனகூம் என்கிற ஒரு பட்டணத்திற்கு வருகிறார் கலிலியா கடற்கரையின் ஓரத்தில் இருந்த ஒரு பட்டணம் இங்குதான் பேதனுடைய வீடும் இருந்தது இயேசு இந்த பட்டணத்தில் தங்கிதான் அந்த பகுதியில் அதிகமாக ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார் அந்த பட்டணத்தில் நூற்றுக்கு அதிபதி என்றால் ரோம ஓர் வீரன் ரோம இராணுவ தளபதி ஒரு நூறு பேருக்கு தளபதியாக இருந்த ஒரு அதிகாரத்தில் என்ற மனிதன் அங்கு இருந்தான் நம்முடைய நாடு எப்படி ஒரு காலத்தில் வெள்ளையர்களுக்கு ஆட்சியின் கீழ் இருந்ததோ அதே விதமாக இயேசுவின் நாட்களில் ரோமருடைய ஆட்சி நடைபெற்றது உலகத்தின் பல நாடுகளை ரோம சாம்ராஜ்யம் ஆட்சி செய்த ஒரு காலம் 
அப்பொழுது இஸ்ரேவேல் தேசத்தையும் அவர்கள் தான் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது இந்த ரோம போர் வீரர்கள் அந்த அதிகாரிகள் தான் அந்த நாடு முழுவதும் வியாபித்திருந்தார்கள் இந்த பட்டணத்திலும் இந்த ரோம போர் வீரர்கள் நூறு பேருக்கு அவன் தலைவனாக கேப்டனாக இருந்தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் அதிகாரத்தில் இருந்த ஒரு மனிதன் அவன் இப்பொழுது இயேசுவை தேடி வருகிறான் அவன் இயேசுவிடத்தில் வந்து ஒரு விண்ணப்பம் பண்ணுகிறான் எதற்காக அவன் இயேசுவை தேடி வந்தான் பாருங்கள் அவன் வீட்டிலே அவனுடைய வேலைக்காரன் வியாதிப்பட்டு மரண படுக்கையில் ஆகிவிட்டான் அவன் ஒரு பெரிய அதிகாரி அவன் நினைத்தால் யாரையும் தன் வீட்டிற்கு வரவைத்து வைத்தியம் பார்க்க முடியும் அப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தில் இருந்த ஒரு மனிதன் ஆகவே அந்த பட்டணத்திலிருந்து பிரபலமான வைத்தியர்களை அழைத்து வைத்தியம் பார்த்திருக்க கூடும் ஆனால் ஒருவராலும் அந்த வேலைக்காரனை குணமாக்க முடியவில்லை அவன் வியாதி படுக்கையில் ஆகிவிட்டான் அது அவனுடைய இருதயத்தை பாதித்தது என்னை அன்பாய் கவனித்த என் வேலைக்காரன் என் மீது அன்பு வைத்தவன் எனக்கு உதவி செய்தவன் இப்படி வியாதிப்பட்டு மரண படுக்கையில் ஆகிவிட்டானே என்று அவனுடைய இருதயத்தில் ஒரு துக்கமும் வேதனையும் உண்டாயிற்று அப்பொழுது நான் இயேசுவை குறித்து யாரோ அவனுக்கு சொன்னார்கள் இயேசு அற்புதங்களை செய்கிறார் வியாதியஸ்தரை குணமாக்குகிறார் வேதனையோடு யார் போனாலும் அவளுக்கு உதவி செய்கிறார் என்று இயேசுவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற வேண்டும் இயேசுவை குறித்து முழுமையாக விசாரித்து அறிந்து இப்பொழுது இயேசுவை தேடி அந்த அதிகாரி வருகிறார் அவர் வந்து நின்று இயேசுவிடத்தில் ஒரு விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார் ஆண்டு வரே வீட்டிலே என் வேலைக்காரன் திமிர்வானமாய் கிடந்து கொடிய வேதனைப்படுகிறான் என்பதாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறார் அண்டு வருடத்தில் துக்கத்தோடு வந்த ஒரு மனிதன் ஒரு விண்ணப்பத்தோடு கூட வந்த ஒரு மனிதன் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கூட வந்த மனிதன் வீட்டிலே தனக்கு பிரியமான வேலைக்காரன் வியாதியினால் வேதனைப்பட்டு கஷ்டப்படுவதை கண்டு மனது அளவிலே பாதிக்கப்பட்டு துக்கத்தோடு கூட வந்த ஒரு மனிதன் ஆனால் ஆண்டவர் அவனை திருப்பி அனுப்பும் போது மகிழ்ச்சியோடு கூட அனுப்புகிறார் அவனுடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறி தன் வேலைக்காரன் சுகம்பித்திருக்கிறதை கண்டு மகிழும்படியாக இயேசு அவனுக்கு அற்புதம் செய்தார் இந்த மனிதனிடத்தில் இயேசு கரிசு கண்ட ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் மத்திய எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசன மாசிக்க கேட்போம் இயேசு இதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு தமக்கு பின் செல்லுகிறவர்களை நோக்கி இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை மூன்றாவது ஆண்டவர் அவனுக்குள்ள விசுவாசத்தை பார்க்கிறார் அவனுடைய அன்பு இயேசுவை கவர்ந்து கொண்டது அவனுடைய தாழ்மை இயேசு அவன் மீது இறக்கப்பட வைத்தது அவனுடைய விசுவாசம் ஆண்டவர் அவனை குறித்து சந்தோஷப்பட வைத்தது பெருமையாய் சொல்லுகிறார் ஆச்சரியப்பட்டாராம் அவனுடைய விசுவாசம் இயேசுவை ஆச்சரியப்பட வைத்ததாம் இசுரவிலிருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை ஏன் ஆண்டவர் அந்த வார்த்தையை சொன்னார் இவன் ஒரு ரோமன் இவன் ஒரு புறஜாதியான் ஆபிரகாமின் தேவனை இவனுக்கு தெரியாது மோசையின் தேவனை இவனுக்கு தெரியாது எலியாவின் தேவனை இவனுக்கு தெரியாது ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்கள் இவனுக்கு தெரியாது ஆனால் இஸ்ரவேல் மக்கள் வேதத்தை கையில் வைத்திருந்தார்கள் எகிப்து தேசத்தில் ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்கள் தெரியும் எலியாவை கொண்டு மறித்துறை எழுப்பினர் அவர்களுக்கு தெரியும் மோசையை கொண்டு செய்த அற்புதங்கள் தெரியும் ஆனாலும் அவர்கள் ஆண்டவருடைய வல்லமை விசுவாசிக்கவில்லை ஆனால் இவனோ ஒரு புறஜாதியனாக இருந்த போதிலும் கூட ஆண்டோடைய வல்லமை விசுவாசிக்கிறான் இங்கிருந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லும் வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரன் சுகமாவான் அதான் அவனுடைய விசுவாசம் ஆண்டவர் ஆச்சரியப்பட்டார் எப்படிப்பட்ட விசுவாசம் இயேசுவை ஆச்சரியப்பட வைத்த விசுவாசம் இயேசுவை ஆச்சரியப்பட வைத்த விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்தை கனப்படுத்தி ஆண்டவர் அற்புதம் செய்தார் இயேசு நாசிரியத்து ஊருக்கு வந்தாராம் தான் வளர்ந்த ஊருக்கு அவருடைய அவிசுவாசத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் வேதத்தை கையில் வச்சிருக்கிறாங்க அங்கே ஜபாலயத்துக்கு போகிறாங்க வேதெல்லாம் வாசிக்கிறாங்க ஜபெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஆனால் விசுவாசமே இல்லை அவருடைய அவிசுவாசத்தை குறித்து இயேசு ஆச்சரியப்பட்டு சிலரை மாத்திர சுகமாக்கி விட்டு வேறொரு அற்புதம் செய்யக்கூடாமல் கடந்து போனார் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஹி வாஸ் அன்னேபிள் டு டூ மிராக்கிள்ஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறார் அவரால் அற்புதம் செய்ய முடியவில்லை 
விசுவாசம் இல்லாத இடத்துல இயேசுவல் அற்புதம் செய்ய முடியாது அவர் வல்லமுள்ள தேவன்தான் அவர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன்தான் அவர் அற்புதங்களின் தேவன்தான் ஆனால் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் முதலாவது விசுவாசிக்க வேண்டும் விசுவாசம் இல்லாவிட்டால் அவரால் அற்புதம் செய்ய முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதனால் தான் மத்தையு ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வசனம் பாருங்கள் ரெண்டு குருடர்கள் இயேசுவை பார்த்து தாவிதன் குமாரனே என்று கோப்படுகிறார்கள் கண் தெரியாது பிறவி குருடர்கள் இயேசு கேட்கிறார் இதை செய்ய என்னிடத்தில் வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா அன்று கேட்டார் என்னிடத்தில் வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா பிறவிலேயே கண் தெரியாதவங்களுடைய கண்களிலே பார்வை கொடுக்க என்னிடத்தில் வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டு வரை என்றார்கள் ஏசு உடனே என்ன சொன்னார் நீங்கள் விசுவாசித்தபடி ஆக கிடவது உடனே பார்வை அடைந்தார்கள் விசுவாசத்தை கனப்படுத்துகிற தேவன் இன்றைக்கு விசுவாசிங்க ஏசு இன்றைக்கு என்னை குணமாக்குவார் இன்றைக்கு என் குழந்தையை சுகமாக்குவார் இந்த கேன்சர் வியாதி என்னை விட்டு மாறும் இந்த ஆஸ்தமா வியாதி நீங்கும் என்னை நடக்க முடியாது என்ன இந்த கேசு நடக்க வைப்பார் என்னுடைய நோய்கள் விலகும் என் குடும்பத்தில் இருக்கிற போராட்டங்கள் மாறும் வீட்டில் இருக்கிற என் கணவர் சுகம் அடைவார் ரட்சிக்கப்படாத என் பிள்ளைகளை அவர் ரட்சிப்பார் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற என் கணவரை குணமாக்குவார் அமெரிக்காவில் இருக்கிற என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வார் விசுவாசிங்க உங்களுடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் கனப்படுத்துவார் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் எபிரையர் பதினொன்று ஆறு சொல்லுகிறது தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்கள் அவர் உண்டென்றும் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும் இப்பொழுது இயேசு இந்த இடத்தில் பிரசன்னமாக இருக்கிறார் என்று விசுவாசியுங்கள் நாம் ஜெபிக்கும் போது ஒரு அற்புதம் செய்து விடுவார் என்று விசுவாசியுங்கள் நீங்கள் விசுவாசித்தால் உடனே ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்வார் ஒரு சமயம் குஜராத்திற்கு நான் ஊழியத்திற்கு சென்றிருந்தேன் அங்குள்ள பீல் என்ற ஆதிவாசி மக்கள் மத்தியில ஒரு நாள் ஒரு இடத்துல கூட்டம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது வயல் வெளியிலே அந்த கூட்டம் அங்கே இரவில் கூட்டம் வைக்க முடியாது போக்குவரத்து வசதி இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி வசதி கஷ்டம் அதனால் பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்து மூணு மணிக்கு கூட்டம் முடிந்து விடும் ஒரு வயல் வழியிலே பந்தல் போட்டு வைத்திருந்தார்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் எத்திசையிலிருந்து வந்து கூடினார்கள் அவங்களுக்கு மோகலாசஸ் யார்னு தெரியாது அந்த நாட்களில் நான் போன போது மோகன்லாசஸ் யாரு யாரோ ஒரு பிரசங்கி யார் இயேசு பற்றி சொல்ல வருகிறார் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு தெரியும் இயேசுதான் அவங்களுக்கு முக்கியம் இயேசுதான் அவங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஊழியர்களையே பேசி பேசி ஊழியர்களையே பழகி பழகி இயேசு மேலே உள்ள விசுவாசத்தை விட்டு விட்டோம் ஊழியர்களை தேட ஆரம்பித்து விட்டோம் அதனால தான் நாம் அற்புதங்களை இன்னும் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் ஊழியர்களை மறந்துருங்க இயேசுவை விசுவாசிங்க இயேசுவை பற்றி கொள்ளுங்க அவர் மீது விசுவாசவை இங்கே அற்புதத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள் அந்த கூட்டத்தில் வந்தவங்களுக்கு மோகலாசஸ் தெரியாது ஆனால் நான் சொல்லுகிற இயேசு தெரியும் யாரோ வந்து இயேசு பற்றி சொல்றாங்க அதை கேட்க அந்த மக்கள் ஆயிரக்கணக்காய் கூடினார்கள் நான் இயேசுவின் அன்பை பற்றி ஒரு சின்ன பிரசங்கம் இவ்வளவு நேரம் பிரசங்கம் பண்ண அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது ஆதிவாசி மக்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் அல்லது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நிமிஷம் தான் அவங்களுடைய பிரசங்கத்தை கிரகிக்க முடியும் ஒரு சின்ன பிரசங்கத்தை செய்துவிட்டு அவங்களுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் வியாது உள்ள இடத்துல கை வைத்து ஜெபிங்க என்று சொன்ன போது எல்லாரும் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அந்த கூட்டத்துக்குள்ள ஒரு வாலிப பெண் பிறவிலேயே கண் தெரியாது பிறக்கும் போதே குருடாக பிறந்த ஒரு பெண் இப்பொழுது வாலிப மகளாக இருக்கிறாள் யாரோ அந்த கிராமத்தில் உள்ளவங்க கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க ஏசு அற்புதம் செய்வார் வா என்று ஏசும் பற்றி பிரசங்கத்தை கேட்டாள் அவள் இதுவரைக்கும் உலகத்தை பார்த்தது இல்லை பிறவிலேயே கண் தெரியாது கூட்டத்துக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறாள் கூட்டம் முடியட்டும் மோகலாசிட்டு போய் ஜெபிக்கணும் அதெல்லாம் அவங்களுடைய எண்ணம் இல்லை ஊழியக்காரனை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது இயேசுவை தான் அவங்க கேள்விப்பட்டு இயேசுவை விசுவாசித்து வந்திருக்கிறாங்க கூட்டத்துக்குள்ள உட்கார்ந்துருந்த மகள் அவளுக்கு அந்த பிரத்யேகமான ஜபம் எல்லாம் செய்யவில்லை எல்லாரையும் போல் அவளும் தன் கண்களை கை வைத்தாள் பிறவில் இந்த கண் தெரியாத தன் ரெண்டு கண்களை கை வைத்து இயேசுவே என்னை குணமாக்கும் அவளுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் இயேசு 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 இயேசுவை நோக்கி பார்த்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாள் ஒரு ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் நான் ஜபத்தை நடத்திவிட்டு எல்லாருக்காக ஜெபித்த முடித்தேன் இயேசு சுகமாக்கி விட்டார் சுகம் பெற்றவங்க மேடையில் வந்து சாட்சி சொல்லலாம் என்று சொன்ன போது இந்த மகள் தன் கையை கண்களை விட்டு எடுத்தாள் கண்களிலே பார்வை வந்திருந்தது அலையலூயா 
அந்த கூட்டத்துக்குள் இருந்து எழுந்து நின்று சத்தமிட்டாள் என்னால பார்க்க முடிகிறது என்னாலே பார்க்க முடிகிறது நான் பார்க்கிறேன் வாழ்க்கையிலே முதல் முதலாய் கண் திறந்து பார்க்கிறாள் உலகத்தை அவளால் பார்க்க முடிகிறது பிறவிலேயே கண் தெரியாத அந்த பெண்ணுக்கு இயேசு கண் கொடுத்தார் நான் அவள் மீது கை வைத்து ஜபிக்கவும் இல்லை அவளுக்காக பிரத்யமான ஜபம் ஏறெடுக்கப்படவும் இல்லை எல்லாருக்கும் ஜபிப்பதை போல ஜபித்தேன் அவளுடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் கனப்படுத்தினார் இன்றைக்கு நீங்க விசுவாசிங்க நீங்க இருக்கிற இடத்துல ஆண்டோடைய வல்லமை உங்கள் மேல இறங்க போகிறாரு ஏசு உங்களை தொட போகிறார் உங்களை குணமாக்க போகிறார் உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்ய போகிறார் உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றி அனுப்ப போகிறார் பிரியமானவர்களே செய்தியை கேட்டீங்களா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்துச்சா ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி புறஜாதியான் இயேசு மேல எப்படி விசுவாசம் வைத்தான் பாருங்க அவனுடைய விசுவாசம் இயேசுவை ஆச்சரியப்பட வைத்தாரு நீ போகலாம் நீ விசுவாசித்தபடியே உனக்காக கடவுது என்றார் உடனே அற்புதம் நடந்து விட்டாரு நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா உங்களுக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் வேணும் சுகம் கடன் பிரச்சனை மாறணும் கற்பத்தின் கனி தடைகள் விலகணும் காரியம் வாய்க்கணும் ஊழி ஆசீர்வதிக்கப்படணும் என்ன ஆசீர்வாதம் வேணும் அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க அண்டர் வல்லமை உள்ளவர் விசுவாசத்தை தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த நூற்றுக்கு அதிபருடைய விசுவாசத்தை கண்டு ஏ சற்புதம் செய்கிறார் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களா அப்படி இல்லை நான் ஆண்டு விட்ட சொல்லுங்க நான் விசுவாசத்தை மன்னிங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்களோட அற்புதத்தை வரலமே நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டு வரேன் சொல்லுங்க கட்டாயம் உடனே ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் இப்போ ஜெபிக்கலாமா விசுவாசத்தோடு சுகத்துக்காக விடுதலைக்காக ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் வியாதி உள்ளங்க வியாதி உள்ள இடத்துல கை வைங்க உங்கள் வீட்டில் யாராவது வியாதிப்பட்டு இருந்தாங்க மேலே கை வைங்க இப்போ ஆண்டோடைய வல்லமை பாய்ந்து வரும் வியாதி படுக்கைகள் மாறும் கட்டுகள் அறுக்கப்படும் அசு தாவிகள் விலகி போகும் என்று முதல் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க கரமயத்து ஜோமனுங்க ஜோமனுங்க வாய் திறந்து இயேசுவே என்னை தொடும் என்னை தாழ்த்துகிற நீர் தொட்டு குணமாக்கணும் ஜோமனுங்க தகப்பனே யார் யார் விசுவாசத்தோடு இயேசுவே சுகம் தாரும் விடுதலை தாரும் ஆசீர்வதியும் என்று ஜெபிக்கிறார்களோ நீர் இவர்களுக்காக சிலுவையை மறித்ததை நனை தருளும் இப்பொழுதமுடைய தழும்புள்ள கரம் அவளை தொடட்டும் சகல வியாதிகளும் விலகட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த வியாதி படுக்கைகள் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் நடக்க முடியாதவர்கள் நடப்பார்களாக எலும்புகளில் வல்லமை இறங்குவதாக நரம்புகளில் உம்முடைய வல்லமை இறங்குவதாக அற்புதமான சுகம் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அவளுக்கு உண்டாகட்டும் காரியங்களை நீர் வாய்க்க பண்ணுகிற தேவன் ஏசு கரசுவின் நாமத்தில் அவள் காரியங்கள் வாய்க்கட்டும் ஜெயம் உண்டாகட்டும் அவள் ஜெபிக்கிற காரியத்தில் ஒரு அற்புதத்தை செய்து மகள பண்ணும் ஏசு கரசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களை ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்டார் அற்புதம் செய்து விட்டார் விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாச அறிக்கை எடுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அற்புதத்தை கட்டாயமா பார்ப்பீங்க கத்தருடைய நாமம் உங்கள் மூலமாய் மகிமைப்படும் ஆமேன் பிரியமானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நேரத்தில் இதே நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமேன் Jesus Redeems Ministries Naulumavudi Thoothukudi District 628211 Our phone number 04639353535 Info at jesusredeems.org Our website www.jesusredeems.com God bless you